Hello guys So sa araw na ito ituturo natin kung paano pa magsimula ng hydroponics Ano-ano ang ating mga kailangan upang magsimula So sa video ito ituturo natin step by step ang paggawa ng hydroponics Kaya stay tuned to my channel and enjoy this video Simula na natin Okay guys, let's start ang ating project na hydroponics Yan, ito ang ating mga kailangang kumpetohin para makastart ng hydroponics Yan, so ito kailangan natin ng styrobox Mabibili ito sa palengke So marami yan sa palengke sa mga prutasan So, ito naman Kailangan natin ng styrocups Yan, makakabili kanya sa palengke yung pinagkakapihan so ito naman ang ating solution makakabili ka nito sa Lazada or Shopee Hydroponics Nutrient Solution so itong napili ko is Yamasaki Lettuce Recipe yan makakabili tayo nyan sa Lazada or Shopee ok next one is itong Cocopit yan makakabili yan sa mga Agri Supply or sa mga landscaping shop Ayan, or sa mga sa mga ornamentals shop yan makakabili tayo na itong bunot or coco pit or o kaya naman pwede tayong gumamit ng sodas or ipa pwedeng substitute dito pero ang ating gagamitin ngayon itong coco pit at buhangin. Yan. Normal na buhangin. Ordinary buhangin. Next man, itong ating lata. Pang butas natin dito sa, sa ating grow box. Okay? Then, itong ating itong balot sa ilalim na itong box sa loob. Garbage bag. So, cutter, gunting at itong packaging tape. At lalong lalo na itong ating seedlings So ayan Nakuha ko sa punlaan So ito ay Okay start na natin Una Itong ating Styro box Bubutasin natin ng ating lata Okay Bubutasin natin yung dito So Okay tapos na natin mabutasan Ang ating Styro So, ngayon, ilalagyan na natin ang ilalim, ang plastic cover, itong garbage bag natin. So, mas maganda itim or kayo, kung meron kayong ibang plastic na matibay, pwede rin. So, yan, nalagyan na natin ng plastic. Okay. Ano natin? Alright. Okay, ang susunod natin, natin gagawin ay itong mga butas dito sa gilid ay tatakpan natin ito ng masking tape o packaging tape yan, para hindi makapasok dyan yung mga lamok at hindi pangitlogan Okay Okay, yan tatakpan na natin yung gilid So, ang susunod natin gagawin ay itong kokopit at buhangin paghahaluin natin to ito ang magiging substrate ng ating lettuce percent ng ating mixture buhangin para yung siya yung mag-aano ng eration ng iyong roots yan so, lagyan pa natin ng konti so, mga 10% na buhangin Okay. 
pwede na ating substrate so lalagay na natin dito sa ating styro cups Okay, ready na ang ating mga cups. So, lalagyan natin ito ng substrate, mga kalahate, kalating baso. Kalahate. So, talagang kung wala kayong mabiling coco pit or coco dust, pwedeng ipa or sodas yung pinaglagarian. Yan, pwede yan. So, sa atin, coco pit. Okay, tapos na nating malagyan ng substrate. Okay guys, ang susunod nating gagawin ay magmimix na tayo ng nutrient solution sa water. Okay. So ang ating tubig na gagamitin ito. So yung mga lugar na may chlorine yung tubig, ang advice ko is pasingawin muna nila ang kanilang tubig. So ang gagawin nila overnight pasingawin, ilagay lang nila sa isang timba at pagtatakpan para sumingaw siya. So, dahil yung chlorine nakakasira yan problema ang ating letos kasi ngayon natin yung chlorine so, ok, itong ating grow box lagyan natin ito ng 12 liters ok, pagkatapos natin lagyan ng tubig o 12 liters of water so, sunod natin gagawin lagyan na natin ito ng solution ok, yan ang solution natin, dalawa so, ang dosage nito 2 ml per 1 liter liter of water so kung ito ay 12 liters ang ilalagay natin dito is 24 ml 24 ml in each solution so ito kasing isang ito is macro elements at 
ito naman micro elements itong isa lalagyan na natin okay. measuring ko ang measure ko itong takip nya kasi na measure ko na is 3ml ang isang takip so kung 24ml ang kailangan ko walong ganito so 24 divide 3 kasi 3ml ko so 8 na takip ang gaganito nya tayo ng stick pang halo so haluin natin haluin settle sa water mag-mix sya ng maayos yan after 5 minutes okay na pwede na natin takpan pero kumuha na muna tayo ng kaunti ng solution kasi papang papang basa natin mga mesa seedlings to eh okay takpan na natin alright gawin natin, itatransplant na natin itong seedlings yan gawin natin itatransplant na natin
gagawin dyan papasain natin ng konti ng solution ayan galing sa tabo okay na natin kanina konti konti lang sana yung coco pit ok sana 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 sya ng solution yan ok na ang ating grow box yan ok na ang ating grow box at ito after transplant wag muna natin ilagay sa labas or sa arawan kasi mamamatay ang ating seedlings Ayan guys, tapos na ang ating hydroponics grow box. So, ako nyo mga transplant, huwag nyo muna ng i-expose sa sunlight. So, kahit 8 hours or overnight, mag-stay lang muna siya sa, sa malilom. So, after 8 hours, pwede nyo na siyang expose sa sunlight. So, happy growing guys and thank you for watching.